నెక్స్ట్ న్యూస్ రాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో ఏకాభిప్రాయ సాధన కోసం బీజేపీ తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తోంది ప్రధాన విపక్ష పార్టీలతో ఇప్పటికే చర్చలు జరిపిన కేంద్ర మంత్రులు ఇప్పుడు మిగతా పార్టీలతో కూడా సంప్రదింపులు చేస్తున్నారు ఎన్డీఏ భాగస్వామి కేంద్ర మంత్రి లోక్ జనశక్తి పార్టీ అధ్యక్షుడు రామ్ విలాస్ పాస్వాన్ కలిశారు వెంకయ్య ఎస్పీ నేత నరేష్ అగర్వాల్ తో కూడా మంత్రాలు జరిపారు అటు అరుణ్ జైట్లీ తృణమూల్ కాంగ్రెస్ బిజూ జనతాదళ్ పార్టీలతో సంప్రదిస్తున్నారు తటస్థులుగా ఉన్న ఈ రెండు పార్టీల మద్దతు ఎన్డీఏ అభ్యర్థికి కూడగట్టాలని ఆయన భావిస్తున్నారు బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు అమిత్ షా శివసేన అధినేత ఉద్దవ్ ఠాక్రేతో భేటీ అయ్యారు శివసేన వివిధ అభ్యర్థుల పేర్లు తెరపైకి తెస్తున్న సమయంలో ఠాక్రే అభిప్రాయం తెలుసుకున్నారు అమిత్ షా పార్టీ పార్లమెంటరీ బోర్డు భేటీలో అభ్యర్థుల లిస్ట్ తయారు చేసి ఎన్డీఏ భేటీలో ఒకరిపై నిర్ణయం తీసుకోవాలనేది బీజేపీ ఆలోచనగా ఉంది మరోవైపు అభ్యర్థి విషయంలో అధికార విపక్షాల మధ్య సస్పెన్స్ కొనసాగుతోంది ఎవరికి వారు తమ అభ్యర్థిని ప్రకటించకుండా పొలిటికల్ హీట్ పెంచుతున్నారు ఇటు అధికార పక్షం సంప్రదింపులు కొనసాగిస్తూనే తెర వెనక మంతనాలు నడుపుతోంది అభ్యర్థిని ప్రకటించాకే మద్దతు కోరాలని తేల్చి చెప్పిన మిత్రపక్షం శివసేన బీజేపీకి షాక్ ఇచ్చింది ముప్పై ఐదు మంది ఎమ్మెల్యేలు తన వైపు ఉన్నారని చెన్నైలో హల్చల్ చేస్తున్న దినకరణ్ దూకుడుకు ఈసీ బ్రేక్ లేసింది ఇప్పటికే ఈసీకి లంచం ఇవ్వజూపిన కేసులో ఇరుక్కుపోయిన దినకరణ్ కు కొత్త షాక్ తగిలింది ఆర్కే నగర్ ఉప ఎన్నికల్లో డబ్బులు పంచాలని సీబీఐ నమోదు చేసిన కేసులో ఎఫ్ఐఆర్ దాఖలకు ఎన్నికల సంఘం ఆదేశాలిచ్చింది ఆర్కే నగర్ ఉప ఎన్నికల్లో డబ్బులు పంచాలని ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న దినకరంతో పాటు సీఎం పళనిస్వామి మంత్రి విజయభాస్కర్ పైన కేసులు నమోదయ్యాయి ఐటీ అధికారుల సోదాల్లో ఇందుకు సంబంధించిన సాక్ష్యాలు దొరకడంతో ఎన్నికల సంఘం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది ఇప్పటి వరకు దినకరన్ కు మెడకు మాత్రమే కేసులు చుట్టుకోగా ఇప్పుడు తమిళనాడు కేబినెట్ కూడా చిక్కుల్లో పడింది ఏకంగా ముఖ్యమంత్రి మీదే కేసులు నమోదు కావడం అన్నాడీఎంకేలో కలకలం రేపుతోంది ఈ పరిస్థితులను క్యాష్ చేసుకోవాలని మరోవైపు పన్నీర్ సెల్వం కాచుకూర్చున్నారు